அமைதியாக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம முகம் வெளியே தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய எஃபர்ட் போடுவோம் ஆனால் நம்ம இருக்கிற முகத்தை மாற்றி ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரைவ் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஒரு டேலண்ட் இவர் ஏன்னா இவரோட முகத்துலேயே ஒரு ஃபில்ட்ரு போட்டு ஜானகி டீச்சர்னு மாறி பர்ஃபார்ம் பண்ணி அதன் மூலிமா தனக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் கொண்டு வந்த ஒருத்தர் தான் இவர் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னும் நிறைய பண்ண போகிறாரு ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் நம்ம ப்ரெஸ் மீட்டுக்காக வேறு ஷூட்லேருந்து வந்தேன்னு சொன்னால் அதை கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது லெட்ஸ் வெல்கம் அபிஷேக் குமார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்களெல்லாம் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து ரொம்ப ரசித்து ஃபேன் பாய்னு சொல்லுவாங்க ஃபேன் பாய் பண்ணி பண்ணி ஒரே மேடையில் ஒரே ஸ்க்ரீனில் ஷேர் பண்ண நினச்சாலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் எனக்கு இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய பயம் வந்து கடைசி வரைக்கும் நடிப்பு இல்லை எப்படியாவது நடிச்சு டபாய்ச்சலாம் நினச்சேன் பிருந்தா மாஸ்டர் டான்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கடைசி வரைக்கும் நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா பயம் மாட்டினா கேவலமாக அப்படி பெண்டு கேட்டுருவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நல்ல வேலை அன்றைக்கு வேறு ஏதோ ஷூட் மிஸ்ஸு எஸ்கே போயிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் எவ்ரி சிங்கிள் டெக்னீஷியன் ஆர்ட் ஒர்க் சார் பிரீதா மேம் அனு மேம் கார்கி சார் கோவிந்த் வாசன் சார் அண்ட் டிகியூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அக்செப்டிங் மீ இந்த ஸ்மால் ரோல் அண்ட் ஐ ஹோப் ஐவ் டன் ஜஸ்டிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்தபடியாக ஒரு ஒரு மொழி இருக்குன்னா அந்த மொழி மேலே எவ்வளோ பற்று இருக்குது அப்படின்றது ஒருத்தரோட படைப்பில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மொழியில் எவ்வளோ புலமை பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த படைப்பில் தெரியுன்னு வாங்க ஆனால் இவர் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நேர்னா ஒரு மொழியே படைக்கக்கூடிய அளவுக்கு புலமை பெற்றவர் அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஏன்னா லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணாலே கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு படம் எடுத்தால் இவரோட ஒர்க் ஒன்று பாடலாக இருக்கும் இல்லை வசனமாக இருக்கும் எதாவது தான் இருக்கும் நிறைய விதங்களில் தமிழுக்காக புதுசு புதுசாக வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஆரம்பித்து நெக்ஸ்ட் ஜென்க்கு என்னென்னலாம் கொண்டு போக முடியுமோ அதை வந்து நம்ம மொழிக்காக செஞ்சுட்டு இருக்க ஒருத்தர் அதற்காகவே அவருக்கு ஒரு பெரிய கேட்டல் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் எப்போவுமே இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ரைட்டர் மதன் கார்கி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் வழக்கமாக நான் பேசுகிறதோட கொஞ்சம் அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இதில் நிறைய பேரை பற்றி பேச வேண்டியிருக்கு இந்த படத்தில் முதல்ல வந்து குளோபல் ஒன் ஸ்டுடியோஸோட திரு ரமேஷ் அவர்கள் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஜியோ ஸ்டுடியோஸ்க்கு நம்ம இதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இது வந்து ஒரு அர்ஜென்டீனியன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து தமிழில் எப்படி அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டு எங்கே கொடுத்தாரு நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதினேன் எழுதின ஒன்று போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பிருந்தா மேம்க்கு தான் அவங்க தான் டெரெக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னார் பிருந்தா மேமும் நானும் வந்து ஒரு அட் ஒரு மினிமம் ஒரு எழுபது எண்பது பாடல்கள் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவங்கள நான் பார்த்தது இல்லை ஏன்னா அதான் திரைத்துறையில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ என்னோடய பாடல் நிறைய அவங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய படங்களில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் பார்த்தது இல்லை ஏதாவது ஒரு அவார்டு ஈவெண்ட்ல அவங்க அப்படியே வந்துட்டு போயிடுவாங்க தூரத்துல இருந்து ஹலோ மேம்னு மட்டும் சொல்லுவேன் ஆனா இந்த படத்துக்காகன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கதையை போய் அவங்களுக்கு நரேட் பண்ணேன் அப்பதான் அவங்களுடைய ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு கிடைச்சது ஆஹ் பிருந்தா மேமோட கொரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பாட்டு சொல்லலாம் எனக்கு பர்சனலா என்னோட ஃபேவரட் வந்து கடல் படத்துல வந்து அடியே என்ன எங்க நீ கூட்டி போறக்கு அவங்க பண்ணிருக்கிற அந்த கொரியோகிராஃபி அந்த கொரியோகிராஃபியில் வந்து எனக்கு வழக்கமாக இருக்கிற கொரியோகிராஃபியில் இருந்து அந்த பாட்டு ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியறதுக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த பாட்டில் ரொம்ப இன்டென்ஸான லைன்ஸ் இருக்கும் பீட்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க அந்த லைனோட மீனிங்க்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மீனை தூக்கி இறக்க வரைஞ்ச வானம் மேலே வீசி எரிஞ்ச பறக்க பழக்கிரிய அடியே எங்கே நீ கூட்டி போகிறேன்னு இருக்கிற அந்த வரிக்கு ஹீரோட கையை பிடிச்சி எல்லாம் பிடிச்சி இழுப்பாங்க காலை பிடிச்சி இழுப்பாங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டு அப்படியே வானத்தில் வீசி எறிவாங்க ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஒரு கொரியோகிராஃபி ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு கொரியோகிராஃபி அவங்க எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த கதை நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதை எழுதும்போது அந்த எழுதுகிற ப்ராசஸ் ஏன்னா நிறைய இதில் வந்து டைரெக்டாக நான் போகும்போது ஏற்கனவே வந்து டைலாக்ஸ் மட்டும் எழுதுகிற மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லை ஸ்க்ரீன் பிளேல கொஞ்சம் ஸ்டோரி அடாப்டேஷனில் கொஞ்சம் எல்லாம் அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ரொம்ப அழகாக
மோஸ்ட்லி அவருடைய ஐடியா அது ஒரு என்டர்டெய்னிங் வேல சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் மேம்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அந்த கான்செப்ட் ஸோ அந்த ஸ்கூல் வித் அவுட் ஃபியர் அதுதான் அந்த புக்கோட பேர் கட்டுரையோட பேர் இது மாதிரி இந்த படத்துக்குள்ளே நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு பண்ண இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரில எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன முக்கியமான திங் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தில் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு இந்த வழக்கமான எழுதுகிற படங்களில் டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்குது அது ரொம்ப கிறிஸ்பாக எழுதுவேன் இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டரை வந்து நிறைய பேசணும் ஸோ அதனால் எப்படி வந்து இதை பண்ண போகிறாங்க யார் பண்ண போகிறான்னு போது டெல்கர் பண்ண போகிறாருன்னு அவருக்கு போய் நரேட்டும் பண்ணேன் நரேட் பண்ணப்போ நான் நரேட் அதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நரேட் பண்ணுறேன் ரொம்ப மோசமான நரேஷன் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ண நரேஷன்ஸ்னால் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணேன் ஆனாலும் அவர் அந்த கதை கேட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அமைதியாக இருந்தார் வந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு நிறைய பேசணும்ல அப்படின்னு மட்டும் கேட்டார் கேட்டுட்டு ஆமாம் அப்படின்னு பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு எனக்கு சேலஞ்ச் இருந்தால் பிடிக்கும் நடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னாரு எனக்கு அவர் தைரியமாக சொல்லிட்டாரு ஆனால் எனக்கு உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி பண்ண போகிறாருன்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு நான் படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நீளமான வசனம்லாம் சிங்கிள் டேக்கில் அப்படியே இது இல்லாமல் கட் இல்லாமல் அந்த ரேடியோவில் பேசுகிற டைலாக்ஸ்லாம் அது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு இருக்கும் அந்த டைலாக்லாம் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக நான் ஸ்டாப்பாக பேசியிருக்காரு ஸோ டெல்கருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் அது அப்படியே ரொம்ப அழகாக அந்த கேரக்டர் அப்படியே வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்துருக்கீங்க டெல்கர் மட்டும் இல்லை அதித்தி அதே மாதிரி அதித்தியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் இருந்து ஆகட்டும் இது வந்து ஒரு டெல்கர் ஹீரோனாலும் இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் ரிவன் சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி ரெண்டு பெண்களோட கோவம் அந்த ரெண்டு பெண்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கோவத்தை வந்து வெளியில கொண்டு வரணும்னு தான் இந்த படத்துக்கு ஐடியா வச்சோம் அதுக்குதான் எனக்கு படத்துக்கு தலைப்பு என்னன்னு வைக்கலாம்னா அந்த கோவம்க்கு சினம்ன்ற ஒரு சொல் இருக்கு அந்த சினம்ல வச்சு ஏதாவது தலைப்பு வைக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு சினாமிக்கா அந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்துச்சு நினைவுக்கு வந்துச்சு துல்கர் கூட அந்த கனெக்ட் ஒன்று இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் ரெண்டு பேர் ரஹ்மானோட ஃபேன்ஸ் ஸோ ஏ ரஹ்மானோட ஃபேன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்கும்போது இந்த ஹே சினாமிக்கா தலைப்பு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மேம்க்கு சொன்னேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு தலைப்பு ஒன்று எடுத்தாங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் லைக் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அதை பண்ணியிருந்தாங்க தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு 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 சீன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது எப்படி விஷுவலாக வரப்போது ஏன்னா நான் பண்ண எழுதும்போது எனக்கு கேரக்டர்ஸ்க்கு ஃபேஸ் இருக்காது எல்லாமே எப்படி ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும் கருப்பு வெள்ளையில் தான் இருக்கும் நான் எழுதும்போது ஆனால் எப்படி வந்து ப்ரீதா அதுக்கு வந்து ஒரு வண்ணம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி அணு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் அங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சு இந்த எஸ்பெஷலி இந்த பாட்டு அந்த அச்சமல்லை பாட்டோட ஓப்பனிங் செக்ஷன் வந்து அப்படியே ஒரு 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 நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு பாடிக்கிட்டு அப்படியே வருவாங்க அதை கட் பண்ணாமல் எடுத்திருக்காங்க சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுத்திருக்காங்க அது அது கொரியோகிராஃபியோட அந்த வரிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதை அவர் பாடணும் அண்ட் உங்கள் கேமராவோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு இடத்துல இல்லை மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரோடில் போயிட்டு இருக்குது ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்ட்ரீட்ஸில் ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு சாங்கு அந்த சாங் அவங்க விஷுவலைஸ் பண்ண விதம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுவும் அந்த கிளைமேக்ஸில் இருக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸும் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி சில சீக்வன்ஸ்லாம் இதில் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கணும் அந்த சீக் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து பொறுமை இருக்காது டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணணும்னு கட் பண்ணாங்கன்னா அந்த அந்த சீனோட ஒரு இன்டென்சிட்டி போயிடும் அவங்க ராதா அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துன்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க கோவிந்த் கூட நான் நிறைய பாட்டு பண்ணியிருக்கேன் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் எங்களோட எனக்கு ஃபேவரட் கொலாபரேஷன் இந்த படம் இந்த படத்தில் நிறைய பாட்டு இருக்குது ஆனால் நான் எங்களோட எங்களோடய ஃபேவரெட்னு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து யார் இசைக்க வருகுவதுன்ட்டு ஒரு பாடல் இருக்குது இந்த படத்தில் அந்த பாட்டு இந்த படத்தோட இறுதியில் வருது அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அந்த பாட்டு நிறைய பெரிய லைக்ஸ் வராது நிறைய வியூஸ் வராது ஒரு ஆயிரம் பேர் அந்த பாட்டு கேட்டாங்கன்னா கூட அந்த ஒரு அந்த ஆயிரம் பேர் கூட கடைசி வரைக்கும் அந்த பாட்டு ட்ராவல் பண்ணும் நான் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல பாட்டை நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன் எண்ணிக்கைகளில் பாடல்களை பார்க்கறத விட நம்ம எத்தனை பேருக்கு அந்த பாடல் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இசை எப்படி வந்து ஒரு மருந்தாக முடியும் கூட இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு நண்பனாக முடியும்ன்ற மாதிரியான ஒரு பாடல் அந்த பாடல் ஸோ அந்த பாட்டு ஒர்க் பண்ணதுக்காக
വായ്പ പാക്കറിനെ ഇത് കിടച്ചത് എനിക്ക് സോ ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ വൺ ആൻഡ് ബൃന്ദ മാമിക്ക് ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഏരീസ് ആൻഡ് ദ പടത്തിലെ ഓപ്പൺ പണ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നന്ദി വണക്കം യൂണിയനിൽ മുതൽ മുതലിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് പണ്ടപ്പോൾ ഒരു എന്ന എനർജി ഇരിക്കുമോ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് എപ്പി സ്കാർഫ് കട്ടി ഇങ്ങ് ഇങ്ങ് ഓടുവാങ്ങളോ അതേ എനർജിയോട് ഇപ്പോൾ വരെയും കൊറിയർ ഓഫ് പണ്ട ഒരുത്തർ സോ അവങ്ങ ഡയറക്ട് പണ്ടാ അപ്പോഴാണ് കണ്ടിപ്പാ അവ നിനച്ചിരുന്നാ മുന്നേടേ பண்ணலாம் பட் உண்மையா அதுக்கான நேரம் உங்களுக்கு இருந்திருக்காது அது அவங்களோட ஃபிலிமோகிராஃபி எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இப்போ அவங்க பண்றாங்கன்னு நினைக்கும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு ஃபேவரட்டான ஒருத்தங்கன்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் ஏனா ஒரு இன்டர்வியூல ஹீரோயின் சொன்னதே நம்ம கேட்டிருக்கோம் நான் உங்க எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு ஏனா மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வெச்சு நான் ஒரு நாலு படம் பண்ணிட்டேன் இவங்க பாட்ல சொல்லி கொடுக்கிறது வெச்சு படங்கள் பண்ற ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க அப்படியே களத்தில் இறங்கி மற்றவங்களை ஆடி காமிச்சு இப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் இவங்களே இறங்கி ஹீரோ கார்னாலும் சரி ஹீரோயின் கார்னாலும் சரி இறங்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுவாங்க அண்ட் கூட இருக்க அசிஸ்டன்ஸை எங்கே போனாலும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒரே ஒரு எனக்கு பர்சனலாக ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக என்ன இருந்ததுன்னா ரியாலிட்டி ஷோவில் வந்து மாஸ்டரோட ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு அந்த ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது காலையில் வரைக்கும் ஒரு பாலிவுட்டில் ஒரு பாட்டை ஷூட் பண்ணிட்டு ஃப்ளைட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டுடியோக்கு வருவாங்க அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு ஸ்லோவாக நடந்துடுவாங்க பின்னாடி அவங்க அஸ்டண்ட் வருவாங்க அவங்க ஹேண்ட் பேக் அவங்க கேரி பண்ணிட்டு வருவாங்க என்னடா இவ்வளோ டல்லாக வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கேரவா எனக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவாங்க ஃபுல் எனர்ஜியில் கமான் காய்ஸ் ரெடி அப்படின்னு வாங்க செட்டே திரும்பி ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு எனர்ஜிக்கு ஒரு நம்ம செய்கிற பேஷன் எவ்வளோ நம்ம ஒர்க் மேலே பேஷன் இருந்தால் அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும்ன்றது அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கலாம் எப்போவுமே அவங்க லைன் லேடி அப்படின்னா நான் கூப்பிடுவேன் மெசேஜ்லேயும் டேக் பண்ணுவேன் அண்ட் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஆசைனா நாங்கள் இருக்க இந்த ஸ்டேஜில் எங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு படத்தில் ஒரு அழகான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் எந்திரிச்சிருந்து கை தட்டணும் ஃபார் ஆல் யோர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஆசை ஸோ எங்களோட கை தட்டலோட மாஸ்டர் நீங்கள் இங்கே வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ நம்மளாம் மட்டும் ஒரு சின்ன எந்திரிச்சு ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்கலாம் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன் அதில் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு தேங்க் பண்ணும் ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் ரமேஷ் ஜோதி மேம் ஜியோ ஜியோ ஹெட் ஜோதி மேம் ஷோபா மேம் நிதின்ஜி வைகாம் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் மை ஃப்ரெண்ட் அனு அனு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனு என் படத்தில் வேலை பண்ணதுக்கு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் எப்பவுமே தெரியும் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஷூட்டிங் அப்போது ஃப்ரெண்டெல்லாம் கிடையாது அப்படி இருப்பாங்க ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் மூத்தி சார் உங்கள் ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சது டவுட்டே வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது செந்தில் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தென் விஜய் தேங்க்யூ விஜய் எனக்கு ஐ எம் மை மை ஃபேவரட் எப்பவுமே விஜயை பார்த்து அவரோட எனர்ஜி லெவல் ஏன் எனர்ஜி லெவலில் சொல்கிறார் அவர் எனர்ஜி லெவல் பயங்கரமாக இருக்கும் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருப்பார் அவர் எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப பிடிக்கும் என் படத்தில் எப்பயா போட்டே ஆணும்னு நினச்சேன் அவரை போட்டுட்டேன் அபிஷேக் என் கிட்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஃபேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் யாருன்னு தெரிய வந்தது அப்போ தான் உடனே சொன்னால் அவர் பிடிங்க அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி கோவிந்த் சார் ஐம் ஏ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் யூ நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து பயங்கர ஃபேன் இந்த படத்தில் வந்து மியூசிக் டிஃப்ரெண்ட் ஜானரில் கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஸ்லோ மியூசிக் தோழி மாதிரி ஒரு சாங் பட் அச்சமில்லை சாங் மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக் அப்படி இருந்தது துல்கர் சார் பாடின விதமும் பயங்கரமாக இருந்தது அப்படி ஷா ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது இப்படி ஒரு எனர்ஜி ஒரு சிங்கர் கிரேட் சிங்கரை பார்த்தேன் ஆஸ் அ சிங்கர் துல்கர் தேங்க்யூ ஸோ மச் மதர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் ரைட்டிங் உங்கள் ரைட்டிங் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே உங்கள் லிரிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப அசந்து போனேன் நீங்கள் பேர் யாழன் மலர்விழி மோனாலாம் வச்ச விதம் இப்போது எல்லாருமே அதை அந்த பேரை வச்சே பேசுகிறாங்க தென் மை ஃபேவரட் கேமராமேன் ப்ரீதா இந்த இப்போது இந்த படத்தில் விஷுவல்ஸ் சான்ஸே இல்லைங்க அவங்க அப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இனி அயன் லேடிலாம் சொன்னாங்க லயன் லேடின்னு அவங்க தான் அது ஒரு கேமரா
அதே மாதிரி அதிதி தேங்க்யூ ஸோ மச் அதிதி வந்து ஒரு படத்தையே கேன்சல் பண்ணி என் படத்துக்கு வந்து பண்ணாங்க நான் அதுக்கு மறக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்லா அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க காஜல் அகர்வால் எப்பவுமே பார்க்காத ஒரு காஜலை பார்க்கலாம் நீங்கள் த வே ஷி பர்ஃபார்ம் இஸ் வெரி குட் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க தென் மை ஃபேவரட் துல்கா துல்கா சொல்லும்போது ஒரு எமோஷனாக அது துல்கா ச தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடைப்பாரான்னு எனக்கு தெரியாது ஐ ஆம் பிளெஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஹம்பிள் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஐம் எ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ஆக்டிங் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டு போயிடுவார் அவர் ஆக்ட் பண்ணுறதே தெரியாது ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா தான் தெரியும் இப்படிலாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு நான் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் என் படத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு என் ஃபஸ்ட் டேரக்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா அவ்வளோ சந்தமா சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு நான் எப்பவுமே எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் ஒரு ஹாக் பண்ணி ஐ லவ் யூ துல்கா சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் வேறு யாரோ பேர் விட்டுருந்தா ஐம் சாரி தேங்க்யூ ஸோ மச் மை ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு சொன்னால் பிடிக்காது தென் ராதா அவங்க வரல லேட்டாக வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராதா ரொம்ப தேங்க்ஸ் எடிட்டிங் அப்படி ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ராதா கூட இருந்து நம்மளே கரெக்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் சரியில்லை மாஸ்டர் இப்படி பண்ணலான்னு அந்த மாதிரி கூட எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இருந்தது நல்லா இருந்தது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது எடிட் பண்ணுது லாக்டவுன்லலாம் என் வீட்டில் அப்படி ஜாலியாக உட்காந்து எடிட் பண்ணுவோம் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் வெரி ப்ரில்லியண்ட் தென் தேங்க் மை ஹஸ்பண்ட் பின்னாடி ஃபுல்லாக எனக்கு பேக் போனாக இருந்து நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு கொரியோகிராஃபி போயிட்டு வருவேன் பட் இந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ணது அவர் தான் என்னை க என்னை ஆப்ரேட் பண்ணது அவர் எனக்கு பின்னாடி அவர் இருந்திருக்காரு லைஃப்பில் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுமாரி ஃப்ரீயாக என்னை வேலை பண்ண விட்டுருக்காரு கௌஷிக் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் படத்தில் பார்த்தா இருக்கிறது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மீடியா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிகில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாருதா விட்டுருந்தா மன்னிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் ஒரு சிலர் காமிச்சாங்கன்னா கரெக்டு தான் நல்லா தானே இருக்காரு அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும் அப்படி எனக்கு எனக்கு நிறைய பேரை நிறைய பேரை பார்க்கும்போது இந்த ஃபீலிங் வந்தது இல்லை ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட இப்போ ரொம்ப ரொம்ப வந்திருக்கு உண்மை தானே நல்லா தானே இருக்காரு அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும் அதை நான் கொஞ்சம் நான் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் போய்ட்டு டைப் பண்ணிட்டார் அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலு ஏங்க இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ண சரி பார்க்க மாட்டார் நம்ம ஆதங்கத்தை சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டால் பார்த்துட்டு எனக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணாரு ஐயோ பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படப்படப்பு ஆயிடுச்சு பட் சீரியஸ்லி இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம்னா நான் ஒரே ஒரு நாள் தான் அவரை பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு இல்லைனா இன்னும் நிறைய பேசியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் ஒரு தட்டு நம்ம பேச போவோம் அவங்கள நம்ம வந்து ப்ரோன் கூப்பிடலான்னு போவோம் ஆனால் அவங்க பேச ஆரம்பிச்சு சொன்ன இல்லை சார் அப்படின்னு மாறிடுவோம் ஏன்னா அவங்க பேசின விதம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலர்கிட்ட இவர்கிட்ட நம்ம சார்னு பேச போனாலும் அவர் கொடுக்குற அந்த கம்ஃபர்ட் அந்த வாம்த்து வந்து ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உரிமையாக அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அது சீரியஸாக அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்காது அப்படின்றது தெரியும் அண்ட் பார்த்து அடுத்த செகண்ட் டே அது நடக்கும் என்னோட என்னோட ஒரு பெரிய லக்கான நினைக்கிறேன் என் பர்த்டே அன்னைக்கு அவர் மீட் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ ஏ ஆமாம் எப்படி நீங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு தட்டி இப்படி தோளில் கை போட்டு ஏதோ வாமச்சான் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிற ஃபீல்டில் பேசினாரா மாஸ்டர் சொன்னாங்க பேசிட்டே இருப்பார் ஜாலியாக விஜய் நான் பேசாமல் இருந்து அந்த பத்து செகண்ட் தான் இப்படியே பார்க்குறேன் ஆஹா என்ன சொல்கிறது தெரியல இவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு சச்ச டவுன் டு அர்த் ஹம்பிள் பர்சன் உண்மையாக ஒன்று சொல்லணும்னா இதே சாலி கிராமத்தில் ஒரு ஸ்டுடியோவில் தான் அவர் தெலுங்கு டப்பிங் ஒர்க் போச்சு ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எல்லா ஆர்டிஸ்டோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பெரிய ஸ்டார்ஸோட எல்லாருடையும் அவர் ஆனால் ஃபோட்டோ யாரோடையும் எடுத்ததே கிடையாது அவர் சொல்லுவார் எதுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அவங்க அவங்க வேலை செய்கிறாங்க நான் என் வேலை செய்கிறேன் என்னப்பா இதில் இருக்குது அப்படின்னு வரு அவர் ஃபஸ்ட் டைமாக இவரோட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு என்கிட்ட சொன்னார் அதை கேட்கும்போதே ஓகே எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு உண்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும் எல்லா இடத்துலையும் அண்டு ஒரு பேக் போன் ஒரு பே ஒரு சப்போர்ட்டு ஒரு பேக்கப்பு எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாமல் மீடியாவில் வந்து ஜெயிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதுக்கு ஈக்குவலான கஷ்டம் சினிமா பேக்ரவுண்டில் இருந்து வர்றது அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ அது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அப்படி வந்த ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவ்வளோ படங்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளோ ஃபிலிமோகிராஃபிலாம் நம்ம
மேம் ப்ளீஸ் மேம் நான் தான் மேம் நீங்கள் ஸ்டேஜ்க்கு வரணும் டிராஃபிக்னால் அவங்க கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டாங்க பட் உங்களை ஒர்க் நாங்கள் ட்ரெய்லரில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துட்டோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டிக்கியூ சார் ஒரு இரு வார்த்தைகள் உங்களிடமிருந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இட் இஸ் மீடியா அந்த ப்ரெஸ் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நான் எனக்கு இந்த ஒரு ஏதோ மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்ட் மாதிரி அடிக்கடிக்கு இங்கே வந்து போவேன் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத் போவேன் இந்த பாம்பே போவேன் கேரளாவுக்கு போவேன் ஆனால் அதான் எனக்கு எனக்கு என்னோட பெரிய பிளஸ்ஸிங் இங்கே அப் அப்படியே நீங்கள் எல்லாம் யூனோ கிவ் மீ சச்ச வார்ம் வெல்கம் எப்பவுமே நான் இங்கே வந்தால் நான் தமிழில் பண்ணும்போது இது மட்டும்தான் கேட்பீங்க ஏன் இன்னும் பண்ணல எவ்வளோ கேப் விட்றீங்கன்னு கேட்பீங்க ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் டு பி ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூனோ தமிழ் சினிமா மாஸ்டர் எனக்கு நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் என் ஆல் மை ஈவன் மை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி இன்டர்வியூஸ்லாம் சொல்லுவேன் எனக்கு ரெண்டு குருஸ் தான் இருக்குது ஒன்று அன்னோ ரஷீத் ஹி கேம் யூ உஸ்தாத் ஹோட்டல் அண்ட் பேங்களூர் டேஸ் இன்னொன்று பிந்தா மாஸ்டர் நான் எப்படி ஏதாச்சும் நான் இந்த ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ அந்த ஒரு இமேஜ் எனக்கு இருந்துருந்தேன் தட்ஸ் பிகாஸ் மாஸ்டர்ஸ் கோரியோகிராஃப் தோஸ் சாங்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்து திங்க் பீப்புள் சீ மீ லைக் தட் ஆனால் எனக்கு அந்த ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணதே மாஸ்டர் தான் ஸோ தேங்க்யூ மாஸ்டர் ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ டன் ஃபார் மை கரியர் டெல் நம் ஐ திங்க் ஸோ மச் லவ் தட் ஐ ஹேவ் இஸ் தேங்க்ஸ் டு யூ அண்ட் இந்த அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஐ டி நோ தட் யூ வாண்ட் டு பி டெரெக்டர் எனக்கு கண்டி ஐ மீன் அந் அந்த மாதிரி ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியாக ஓடிட்டே இருப்பாங்க எப்பவுமே இப்போ மாஸ்டர் படம் டெரெக்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு டேட்ஸே இருக்கா எனக்கு தெரியல நம்ம படம் கூட எப்படி அக்காமடேட் பண்ணது எனக்கு தெரியல ஏன்னா மணிசார் படம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம படம் ஷூட் பண்ணுவாங்க பட் அப்படி ஷீல் ஸோ பேஷனட் அபவுட் அ ஒர்க் மோர் தென் எனி திங் ஷீஸ் லைக் அ மதர் டு ஸோ மெனி அவர்ஸ் ஐ திங்க் இந்த அசிஸ்டன்ஸ் கூட கே யூனோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் தான் அது நோ ஏஜ் அது அப்படி ஒன்றும் இல்லை யார் அவங்களோட பெருசாக இருந்தால் கூட மாஸ்டர் ஐ திங்க் அம்மாவை தான் பார்த்துப்பாங்க எல்லோரும் எல்லோரையும் ஸோ தட் ஐ திங்க் ஹவர் லவ் இஸ் தேர் நம்ம இந்த ஃபுல் டீமில் ஷூட் பண்ணும்போது கூட அப்படி தான் ஐ திங்க் இது எல்லாருக்குமே அவரோட ப அவங்களோட படம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பர்சனலான படம் ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் கிவன் அவங்களோட ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருக்குமே இந்த படம் ஏன்னா வெற்றி அடையணும் எல்லாருக்குமே அது பர்சனலான ஒரு விஷ் எல்லாருமே ஐ திங்க் ப்ரேயிங் ஃபுர் இட் அந்த குட்னஸ் கண்டிப்பாக படத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ராதா யூ லேட் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விமன் ஸ்ட்ரென்த் உள்ள ஒரு படம் அது அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது சட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பா பிரீதா மேம் ஆப்ரேட் பண்ண பார்ப்பீங்க கேமராவை அனு மேம் இங்கே இதெல்லாம் எல்லாமே ஃபைனல் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் மாஸ்டர் போய் கால் இந்த ஷார்ட்ஸ் அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ்லாம் நிறைய பேரும் பொண்ணுங்க தான் அண்ட் மிஸ் ஓகே பட் தட் இஸ் சச்சா ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் இங்கே இல்லை நான் அதை பற்றி எனக்கு அஜல் நான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோஸ் நான் இந்த படத்தோட ஹீரோன் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது இப்போ உங்களுக்கு கூட படம் பார்க்கணும் அப்படி தான் தோணுது நினைக்கிறேன் பட் இட்ஸ் ரொம்ப இதை பார்க்கும்போது இது ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லவ் ஸ்டோரி இல்லைன்னா ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி ஒரு ட்ரையாங்கிள லவ் ஸ்டோரின்னு மட்டும் யோசிக்காதீங்க மதன் சாரோட ரைட்டிங் இதில் என்ன நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி நான் ஒரு ஆர்ஜியாக நான் எனக்கு கிடைச்ச டயலாக்ஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோ ஏனோ ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஈவன் நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறத இப்போ நானும் அதித்தியும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் இல்லைனா அதித்தி விஜய் எல்லாம் அவங்க ஆஃபீஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் நானும் காஜலோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நிறைய டெப்த் இருக்கும் ஸோ எப்போ டெய்லி எனக்கு லைன்ஸ் கிடைக்கும்போது நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் தேர் ஐம் கெட்டிங் டு ஸ்பீக் சே தீஸ் லைன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொன்று உங்களுக்கு யூ வில் கம் இந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் சிரிப்பீங்க அழுவீங்க ஐ திங்க் ஆடுவீங்க பாடுவீங்க அண்ட் ஃபால் நம் வித் எவ்ரிபடி இந்த ஃபிலிம் அண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த படம் உங்களை காமிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் அ சான்ஸ் அண்ட் அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள் அண்ட் தியேட்டர்லே பாருங்கள் அண்ட் வி வெயிட்டிங் ஃபார் ய